Merhaba, ben Duygu, mimarım. Ee, Aslen İstanbulluyum. 12 yıl önce bir iş için Bodrum'a geldim. Aslında kısa süreliydi ama burada kaldım. Eşimle tanıştım. Ee, hayatımı artık burada kurdum. 12 yıldır Bodrum'da yaşıyorum. Bodrum'u seviyorum. Burada yaşamayı seviyorum. İ i̇ki kızımız var. Eşim de burada bir hayat kurmaya karar verdikten sonra e, nerede olabileceğini çok düşündük. Bölge bölge baktık baktık. E, Bitezi çok seviyorduk. Hem merkeze çok yakın. Hem de e, nispeten çok tenha. E, hala böyle eski köy havasını koruyor. Mahalle kültürü var. Burası 820 metrekare bir arsa. iki katlı bir ev. Bodrum kat yapmayı hiç düşünmedik. Ee, hem çok maliyetli olacaktı açıkçası. Hem de e, çok büyük alan demek, e, çok büyük bir alanı ısıtmak, soğutmak ve hakim olmak gerçekten zor. Doğramaları e, çok düşünüyordum gerçekten. E, Bodrum'da yaşayıp böyle alüminyum veya plastik doğrama... O kadar anlamsız geliyor ki ahşap doğrama her zaman benim için bir başlangıç oldu açıkçası. Ve rengiyle ilgili de bir fikrim vardı. Gerçekten de e, bu evin bir e, imzası oldu. Ahşap e, olarak meşeyi çok kullandım. Meşe, meşenin verdiği o sıcak, enerjik havayı seviyorum. E, gri tonlarıyla da çok iyi gittiğini düşünüyorum natürel meşenin. Mobilyalarımı e, çoğunu ben çizdim. E, marangoza yaptırdım. TV ünitesi arkasında gizli e, kapaklı dolaplar var. Ee, bu o yüzden gizli kapaklı olduğu için bir bütün olarak görünüyor. Aslında o da marangozumun fikriydi. Ee, benim derdim sadece bu alanı kapatmaktı. Görseline bakmıştım ama bu da neden değerlendirmiyoruz dedi. TV ünitesi bu şekilde olunca sehpayı da ona takım yapmak istedim. Bizim evlendikten sonra ilk e, yaşadığımız evde e, aldığımız kendimiz için aldığımız en değerli şey e, sanırım bu sobaydı. Eşimle e, her zaman şey konuştuk, işte biz bir evimiz olduğunda bu sobayı mutlaka kullanacağız. Hatta torunlarımıza bile kalacak. <gülüyor> Bizim için böyle miras, e, miras bırakabileceğimiz bir obje. Çok modern seven bir insan değilim. Ee, sanırım böyle eskiyle yeniyi harmanlamayı çok seviyorum. Ee, tasarımda tabii ki bence binanın olduğu coğrafya çok önemli. Yani bir köy içinde böyle bir maldiver havası yaratmak istemedim <gülüyor> hiçbir zaman. Ee, buranın e, coğrafyasına, doğasına saygı duyarak e, böyle daha sıcak, enerjik, e, Taşın bol kullanıldığı, doğal malzemenin bol kullanıldığı bir tasarım yapmak istedim. Onun dışında şurada minicik bir koltuğumuz var çocuklar için. Onlar istedikleri yerlere çekiyorlar. Kızlar çok seviyorlar böyle kendilerine göre mobilyaları. Salonu 3 ayrı bölüme böldük aslında. E, televizyonlu böyle bir oturma bölümü var. Televizyon hala çok seyrediyoruz. <gülüyor> Sobalı bir bölüm var. Onun dışında yemek bölümümüz var. Müzik 
Masamız, eski masamız, eski evimizden. Sadece biraz zımpara ve cina ile biraz daha yeniledim. Bodrum evlerinde hep salon mutfak bir arada aslında. Biz tabii kişi özel bir tasarım olduğu için bu ev e, ve çocuklu bir ev. Sürekli 3 öğün yemek yenen, e, tencere yeme yemeği yenen bir ev. O yüzden e, bir arada yapmayı asla düşünmedim. E, salon ve mutfak ayrı düşündüm başından beri. Burası evin mutfağı. Buradan bahçeyi de görebiliyorum. Bahçede işte çocuklar oynarken, bir şeyler yaparken hakim olabiliyorum. Ee, bir de bahçenin yeşili de içeride gibi böyle bahçenin havası. O da hoşuma gidiyor. Dolaplarım MDF, e, gri bitonla meşe kaplama karışık. Kulplarda pirinç kullandım. Bence bu renge pirinç çok güzel gidiyor. Aydınlatmalarım yine Studio Fav. Böyle tezgah üstünde Seramik yerine tek parça mermer kaplama düşündüm. Yine Carrera mermeri. Bu mermeri çok seviyorum. E, yekpare bir görüntü, devam eden bir desen çok hoşuma gidiyor. Tezgah için e, Koryan malzeme düşündüm. Çünkü Koryan bence, yani akredik tezgah bence en sağlıklı malzeme. E, hijyenik, e, üzerinde herhangi bir zarar olsa da bir şekilde onu e, zımparayla kapatabiliyorsunuz. Onun dışında bir kahve ünitemiz var. Ee, kahve içmeyi çok seviyoruz. Genelde uykusuz olduğumuz için açıkçası. Kahve kahvaltıdan sonra olmazsa olmazımız. Türk kahvesi veya filtre kahve. Ee, oranın prizleri de biraz özel. Ben, biz bu evde e, Yung'un anahtarlarını kullandık. Şimdi USB girişleri var üstünde. E, prizi kullanmadan aynı zamanda telefonunuzu şarj edebiliyorsunuz. O da kullanışlı bir şey. Burada ocağın üstünü de e, sadece bir dağılım bazımız var. Onu alçıpanla kapattık. Böyle nötr bir görüntü elde etmek istedim. Şuradaki e, vazoyu çok seviyorum. E, üstüne koyduğum e, bitkiyle birlikte böyle sanki saçları gibi oldu. O da hoşuma gitti. Voha'nın bir vazosu. Boy dolapta kullandığım bir şu kiler var. Bu o kadar çok eşyayı alıyor ki şöyle e, bütün e, kuru bakliyatlarınızı e, kuru yani dolapta tutulmaması gereken bütün eşyaları alıyor. Hem baharatlar, işte içkiler ee, onun dışında e, yüksek böyle e, yükseltisi olan objeler e, hepsini burada kullanabiliyorsunuz. Bir de bu tarafta toz makinesi ve kettle gibi böyle çok da hani görseli biraz bozan e, böyle mutfakta ama kullanılması şart ürünler için şöyle bir alan tasarladık. Bunu istediğim zaman kapatabiliyorum, istediğim zaman açabiliyorum. Bu kapaklar içeri giriyor bu şekilde. O zaman benim için açılmış oluyor. Daha sonra istemediğim zaman kapatıyorum. Burası böyle bir boy dolap gibi görünüyor. Burası küçük kızımın odası. Ee, aslında küçüklerin biraz şanssızlığı oluyor tabi. Ee, büyüklerin küçülenleri küçüklere geliyor. Ee, bu e, beşik de büyük kızımın beşiğiydi. Çocuklar aslında çok da e, odalarında vakit geçirmiyorlar. 
hep böyle sizin dibinizde olmak istiyorlar. O yüzden e, salon mutfak genelde oyun alanları oluyor. E, burada yatak odasında e, daha önce bade için böyle tasarladığım bir raf vardı ev şeklinde. İşte burada onu kullandım. Bizim eski evden geldi. Böyle bir stickerlar aldım. Kazda o da Pop Belgea'nın e, hoşuma gidiyor. Bir aile kaz ailesi. E, biz de dört kişiyiz. Böyle çok sevimli duruyor. Aslında yeni doğum yapacaklara tavsiye edebilirim ki kendinize böyle emzirme koltuğu gibi şeyler almayın. Onlar çok kullanışlı olmuyor. Bir tane kanepe alın. Kanepe açılır da olsun. Çünkü mutlaka çocuğun yanında yatmanız da gerekiyor. Böyle kullanışlı rahat bir şey olsun. Bu katta sadece yatak odaları var. Bizim yatak odamız ve çocukların. Bir de çamaşır odamız var burada. Burada makinalarımız var, bir lavabomuz var. Çamaşır asmak için, kurutmak için bir yerimiz var. Böyle çok portatif katlanabilen. Ee, bir askımız var ütülediklerimizi asmak için ve e, depo, bir depolama alanı gibi bu evde gerçekten hayat kurtarıcı olabiliyor. Ee, burası da büyük kızımın odası. Ee, burada banyosu var. Banyoları e, iki kızın da aynı düşündüm. Ee, böyle bir odaları aynı yapamıyorum ama banyoları aynı malzemeleri kullanarak böyle aynı bir aynı havayı yaratabilirim diye düşündüm. Vitra'nın mod serisi. Yerde ve duvarda bunu kullandım. Derzleri de takım zaten onunla birlikte bir bütün oldu. Bu renk bu arada terör rozu olarak geçiyor. Lavabo dolabında ve aynada e, Sento serisini. O da yeşil. Bu oda Bade'nin büyük kızımın odası. E, burada böyle bir özellikle çok yakında bir ağaç var. Ağaca bakıyor ve bir mandalina bahçesine bakıyor. Ee, o yüzden bu ağaç ve doğal görüntüsünü pekiştirmek için e, tavanda ahşap kullandım. Badenin yatağı aslında yatak başı e, benim yatak başım. Bunu marangozun biraz e, iyileştirerek işte değiştirerek e, böyle bir yatak haline getirdi. O yüzden böyle bir anısı var bizim için. Stikerleri çok kullanmaya çalışıyorum. Hoşuma gidiyor. Burada böyle bir gök kuşağı stikeri var. Ikea'nın bir aydınlatması var. Bu böyle hareketli. E, akşamları kitap okurken böyle önüme çekiyorum. Sonra istersen diyorum böyle alabilirsin. Korkarsan açık bırakırız, kısarız, e, ayarlayabiliriz diyorum. O da kullanışlı. E, çok tek renk olmasını sevmiyorum. Çocuk odalarının veya herhangi bir yerin aslında. Ve çocuklar renkli şeyleri seviyorlar. Bol bol renk var aslında ama genellikle tabii benim seçtiğim ürünlerde pastel şeyleri seçmeye çalışıyorum. Pastel tonları. 
E, ama kendileri seçerken rengarenk şeylere bayılıyorlar. Bu e, halıyı da dairenin bir bölümünde görmüştüm. Aslında bu markayla öyle tanıştım. Minin olsun yani ürünleri harika zaten el yapımı. Bu da el yapımı yerli bir ürün. Aslında yerli bir tasarımcının ürünü. Bu tip şeylere çok önem veriyorum. E, hem desteklemek istiyorum e, hem de çok kaliteli gerçekten neden kullanmayayım. Onun dışında e, Bade çok aktivite çok sevdiği için Puzzle'lar, işte kutu oyunları, e, kitaplar çok seviyor. O yüzden ben böyle bir alan düşündüm. Ve işte bol bol puzzle'lar depolayabileceğimiz alanları var. Burada bir pinar ağacı var. Bu da biz e, bu arsayı aldığımızda arsanın içindeydi. Eminim çok yıllık bir bitki. E, çok kocaman zaten burayı dalları odanın içine girecekmiş gibi. Böyle olunca ben de buranın tavanını böyle ahşap hayal ettim. Kirişleri görmek istedim. Lambirileri kapatmak istemedim. Beyaza da boyadım böyle bir hani sıcak havası olsun diye. O hem bir yüksek tavan geniş bir hacim sağlıyor. Hem de daha sıcak bir hava katıyor. Burası bizim yatak odamız. Ee, çocuklardan sonra yatak odası bizim için ayrı bir alan. Daha çok önem verdik galiba. Ee, banyoyu da bilmiyorum neden e, projelerde hep çok küçük alan ayrılıyor banyolar ama ben büyük alan seviyorum e, banyolarda. Burası da çok güzel güneş alıyor. E, ben burada üç farklı seramik düşündüm. Yerleri biraz daha koyu renk. Yine bu da Vitra'nın seramiği. Duvarlar da öyle. Burada yine yerli üretim el yapım bir seramik var. Bunun renklerine bayıldım. Böyle çok canlı, hareketli duruyor. Burada da yine meşe bir lavabo dolabımız var. Bu diğerlerinden farklı olarak biraz daha parlak cilalı, işte daha az leke tutması için. Vitra'yı seviyorum. Vitra'nın ürünleri. Çanaklar Outline serisinden. Klozette de Vitra'nın Memoria serisini kullandık. Ben genelde cilt bakım için doğal ürünler, yerli ve doğal ürünler kullanmaya çalışıyorum. Her zaman yani yerli ürünleri çok destekliyorum. Özellikle kadın olduğunda yani çok desteklemeye çalışıyorum ve ben çok başarılı olduklarını da düşünüyorum ayrıca. Başka bir şeye de ihtiyaç duymuyorum. Ama ürünleriniz doğal olduğu zaman onu böyle özellikle Bodrum sıcağında ve aslında her yerde de Sıcakta, soğukta tutmak gerekiyor. Çünkü kimyasal fazla kullanılmadığı için bir buzdolabı gerekiyor. Önceden hep mutfaktaki buzdolabında tutuyordum. Şimdi bu cilt bir diye arkadaşımın ürettiği bir mini buzdolabı var banyolar için. Burada soğukta tutabiliyorum. Mutfağa inmeme gerek kalmıyor. <gülüyor> Çünkü insan üşeniyor gerçekten. İmkanım olsaydı, yani e, pencere için burada kısıtlayıcı ölçüler var. İmkanım olsaydı burayı komple cam yapardım. Ben bütün evin e, banyolarında, duşların içinde komple akrilik malzeme kullandım. Seramikle e, belli bir kısım yapabiliyorsunuz. Mutlaka ders kullanmanız gerekiyor. Hani tamamını bütün olarak da yine bir seramik de kullansanız mutlaka ders giriyor işin içine. Ben o e, derzi görmek istemediğim için zamanla yosunlanıyor yani ona engel olamıyorsunuz ki bence doğal malzeme de kullanılmamalı e, duşların içinde. Çünkü doğal malzeme 
yaşıyor. Bir süre sonra bakteri oluşuyor. Dört farklı yerden aydınlatıyoruz. Bu aynaların arkasına da bir aydınlatma yaptım. Böylelikle seramik çok daha canlı ve hareketli görünüyor. O da hoşuma gidiyor. Ya da sadece duşu açabiliyorsunuz veya sadece aynaları. O da bazen loş bir ışık verebiliyor. O da hoşuma gidiyor. Burası giysi bölümü. Giysi bölümünde böyle bir açık alan düşünmedim. Çünkü daha önce kullandım. Çok toz oluyor. Hiç kullanışlı değil. Bu şekilde burayı ayırdım. Kapakların panjur olması çok hoşuma gidiyor. Yatak odasında çok böyle sıkışıklığı sevmiyorum. Ferah olmasını seviyorum. Ve hep açık renkler kullanmayı da seviyorum. Yatak odasını tasarlarken birkaç yerden ışık almasına dikkat ettim. E, o yüzden bu tarafta da e, pencereler ve doğramalar var. E, bu tarafta da öyle. Yani hep açılmak istedim böyle dışarıya doğru. Burada bir küçük bir çalışma masam var. E, bu masif meşeden e, yekpare. Ben çok seviyorum. Ee, çok yalın ama böyle, böyle çok enerjisi hoşuma gidiyor. Çalışma masamın üstünde e, bir monitörüm var. LG marka. Modelin adı Ultra Fine Ergo. Ee, hem görüntü kalitesi çok iyi. 4K görüntü kalitesi var. Hem de benim e, bu dar ve küçük masama e, bu çok uygun oldu. Çok ergonomik e, hareket kabiliyeti var. Esnek bir tasarımı olmasını çok seviyorum. Benim işim çizim olduğu için bakış açısı da çok önemli benim için. Kurulumu çok kolay olması da benim için bir rahatlık oldu gerçekten. Bizim terasımız hem salon hem de mutfak bu alana açılıyor. Salonun bu doğraması komple açılabiliyor yani terasta bir bütün oluyor. Mutfak için de öyle. Bahçeyle bir olmayı seviyoruz. Peyzajda daha çok Akdeniz, Ege'de olan bitkileri tercih ettik. Yani buranın coğrafyasına yine uymaya çalıştık. Oturma e, alanımız havuz başında. E, burayı da aynı malzemeyle, Serapul'un antik grey ile devam ettik. Bununla işte ahşabın uyumunu da çok seviyorum. Buraya önceden gaz, beton ve oturma yeri tasarlamıştık. Onun üzerine sadece minder diktirdim. E, böyle bir, buraya bir jüt halı koyduk. E, o hoşuma gitti. Böyle bir çok samimi bir hava verdi bence. Buradan e, oturma alanına geçiyoruz. 
Burada bir tik masamız var, sandalyeler. Ee, burada şu anda sadece akşamları güneş gittiğinde oturulabiliyor. Çocuklar için tam zamanı işte e, şimdi oynarlar ancak diye bu, burada böyle bir e, bura, buraya uygun bir e, ev tasarladık çam ağacından e, şeyin de e, doğramalarını bizim evin doğramalarıyla aynı renge boyadık yani bir takım oldu böyle dondurma yapıyorlar işte e, bir şeyler hazırlıyorlar bize kahve hazırlıyorlar biz de burada oturuyoruz. Ee, çocuklar bize servis yapıyorlar. Çok hoşlarına gidiyor. <gülüyor> Peyzajı tasarlarken e, ışığın yönlerine çok dikkat ettik. Burası sabah ışığı alıyor. Sabah güneşin ışığını alıyor. Öğleden sonra gölge oluyor. O yüzden bizim için kışın sıcak olduğu için güzel, yazında gölge ve serin olduğu için güzel. Burası da güzel güneş alıyordu. Buraya bir mini bostan yaptık. Giriş gerçekten bir evin e, hoş geldiniz yani böyle karşılayan yeri. Ben vestiyerin girişte olmasını sevmiyorum. Biraz gizli olmasını istiyorum. E, o yüzden kapının arkasında e, tuvalete giderken böyle bir e, alan yarattım. E, burada e, bir vestiyerimiz var ayakkabılar ve işte asılacak şeyler için. Kapım da yine diğer doğramalar gibi takım, e, aynı renk, ahşap. Bizim Bodrum'da hayalini kurduğumuz ev e, tam olarak da e, böyle bir şeydi. Hayalini gerçekleştirebildiğimiz için çok şanslıyız. Umarım e, anlattıklarım e, size de bir yerlerden ilham olur, e, bir fikir verir. E, umarım herkes hayalini gerçekleştirebilir. <gülüyor>